Välkommen tillbaka till en ny episod av Helt OK. Denna vecka så har jag med Espen Jansen eller jag är er på besök hos han. Och eh, i och med att han eh, har knust mig alla videon jag har tagit med så gidder jag inte utföra den på nytt. Nej. Nej. Så i denna videon så tänker vi heller kan ge varandra utmaningar och checka sånt kan du det här? Mm. Och så går det sånn fram och tillbaka för i en turnal så är er det mycket man kan göra och jag vet att du är er expert på att finna övningar som inte alla har provat. <laughs> Någon goda gamla karstycker. Ska vi bara starta? Ja. Espen Jansen är er en av de mest profilerade turnarna vi har i landet. Han har över 90 NM-medaljer och varit med i 11 VM. I 2018 var han med i Mesterens Mester. Han får dette til å virke lekende lett. Espen har også blitt utnemt til å være Norges sprekeste 50-åring, av bland annat profiler som Thomas Alsko. Ok, reit. Vi får vel begynne enkelt da. Ja. Sitte sånn, og så gå opp i... Oi. Det er helt... Uh... Det er helt sånn kung fu. Det ser jo... Ganska enkelt ut, men jeg vet ikke. Oh. <laughs> Perfekt. Altså, den er en segg og ofte som er gul. <laughs> ok. Det er veldig bra. Det går ikke an. Jeg utfører deg, Espen, til en litt enklere, for jeg synes du gikk litt veldig rett på her. Eh, sånn, strake ben, eller sånn, over uten å røre føttene. Uten å røre føttene dine? Uten å røre føttene dine. <laughs> er det sånn? Ja. Langt over, ok. Det var ikke, ja. Ja, Nei, men da, siden vi er på oppvarming og mykhet da. Så fra, fra padda, fra å ligge sånn. Og så er det på en måte å holde hofta i bakken hele tiden, og så bare samle beina da. Vad är grejen med den här är er att man borde kunna gå ut i för att klara det. <laughs> Men jag ska göra mitt bästa. Åh. Är du gosen? Jag går tillbaka då. Det är lättare. Det är delbena och så skyver du där bara bakåt. Det är lite mer standard så här lite fram och tillbaka här, ja. <laughs> Nötteknäckern. <laughs> Det er litt <laughs> Jeg holder med den mykke sånn blitteskreia for mig. Ok, for neste nå, Espen. Ja. Da går vi over til uh, litt uh, styrke, for det, ja, jeg tror ikke jeg slår deg der heller, men eller, jeg gjør ikke det. <laughs> Starte hengen her nede, og så må man da... Jeg har gjort noen ringer i for seg, men uh, jeg har ikke prøvd å kranke. Nei, kranke var det... Värre eller bättre? Ja, det man borde jag vet inte vad det rakt. Det är dock inte bättre. Det var lite vondt då. Det var vondare än du trodde. Ja. Lätt. Eh, jag var med på all mot en och ska klättra mot några aper i dyrparken. Och blev jävligt överraskad. Och det var vanskligt att vara hänga i en hand med det greppet. Og jeg vet ikke om det bare er fordi vi er vant til å henge sånn, for å henge sånn i en hånd. Det var null stress for mig. Men, men det var å henge sånn. Ta sånn slenging liksom. Ta sånn slenging. Det var jævlig mye tyngre å tro det. Så vi kan prøve liksom bare det henge i en hånd. Bare herfra, og så over dit. Og så er det sånn. En armen er det kjempelett på, og andre armen var vanskelig. Er det sant? Da prøver jeg altså å gjøre det. Ja. Åh. Det er ikke, det er ikke, ja, men det er, det er ikke lett. Nei, nei, men det er litt sånn, litt sånn rart tungt, for det er ikke tungt, men det er umulig. Og så tar vi venstre, og der er jeg nesten sånn at jeg kjenner liksom at der har jeg liksom ikke noe. Du klarer ikke? Hvis jeg faktisk klarer det nå, så er jeg bedre i Jesper, eller nesten i Jansen i noe. Venstrearms AP enn meg. 
Men jeg gjør jo enhåndskjemper i venstre hånd. Det er jo den hånda jeg er god til å henge i svingstang. Men det kan jo være fordi jeg har operert skulderen her da. Men jeg vet ikke. Det er bare rart at det er sånn. Jeg skjønner ikke at det er tungt. Skjønner du ikke hvorfor? Når jeg legger vekt ned her, så merker jeg at jeg sliter. Men, men, la folk prøve litt. Det er jo helt greit med høyre håndet, som jeg på en måte ikke pleier å henge. For jeg pleier å henge i venstre håndet. Og der er det vanskelig. Så bare prøv å leke. Jeg gjør også solen min på venstre håndet. Ja. Ok, det lurer jeg faktisk på. Kan dere prøve deg hjemme? Og si fra om dere klarer det på begge armer. Det er alltid gøy å finne ut at du er bedre i den armen enn den andre armen, for det liker jo ikke vi å være. Så jeg skal fikse den andre armen til neste gang, så klarer vi begge. Gå i dyreparken med Julius. Må lære av de beste. Julius. Julius viser vei. Det er bra. Ok, neste Espen er... Jeg har aldri... Jeg har prøvd den. Men jeg tror faktisk jeg har klart det. Vi skal henge i bommen under. Krysse beina. Og så har vi ikke råd til å ta av beina. Du skal ha de lukka sånn, og så må du bare komme deg opp. Men det er jo det der å holde dem sammen som gjør det steinhakke umulig, nesten da. Ja, godt tenkt. Det var veldig godt tenkt. Hva klarer du? Kom igjen! Kom igjen! Hvis du ikke klarer det, så er det helt alt. Faen! Jeg hadde så lyst til å bøye sånn. Det var så mange ganger. Du var jo oppe. Jeg har klart noen ganger. Ok, jeg prøver en gang til. Jeg trodde jeg hadde noe. Og den at du ikke... Jeg bruker haka. Nei. Nei, men den er en artig liten sak. Den er det. Og i hvert fall ikke lett. Prøv den. Klar den. Tag meg. Den her er noe som kalles et karstykke. Det er sånn som man gjør på bonerhandet. Holde grepet. Ikke lov å flytte grepet. Ned i bakken igjen. Og så skal du gå rundt. Jeg tror ikke det er lett. Gå rundt. Gi meg et forsøk til. Nei, det er fordel å være mye i skulderen egentlig, så det er ikke noen fordel for meg, men ikke for han heller. Nå er vi videre nå. Hold ned! Ja da! Det var bra! Nei, fint! Når vi først har den pinnen, så har vi også sett en annen challenge. Sånn. Foten gjennom. Hvordan var det igjen? Jeg har den. Ja, du begynner der. Sånn, nå begynner bak. Som en sånn, breng. Sånn er det. Så er det bare å bringe tilbake etterpå. Å, herregud. Uten å slippe grepet. Åh. Vi klarte det, vi fant den. For dette er ikke så lett, jeg tror man var ganske mykk i... Man må ikke miste pinnen! Ja, da fikk jeg den. Det er bra. Du skal ligge helt stille på ryggen. Uten å løfte beina, så skal du reise opp med strake bein. Hva? Sånn. Så hele den gulvet, og så bare reise. Tar du for mye, så blir det vanskelig, da. Nei. Var det greit? Det var greit. Egentlig, da. Kan man ikke lov å flytte henne? Ett takk, men la deg gjøre det ordentlig. Ikke lov å løpe. Ikke noe, ikke litt sånn jokking. Uvet det nå. Yes, godkjent. For det neste ligner litt. Du vet hva som kommer. Fordi vi har i turen en vanlig rulle som gjør mye oppvarming. Det er rulle sånn. Så det er den samme varmefart. Utfordringen nå er å droppe hendene. 
Så vi skal rulle opp med strake ben uten å bruke hendene. Nei, det er en del, en del. Åh. Ja, det var verre enn meg i hvert fall. Synkron. Synkron. Nei, vi er bør da. Det er jo alltid flere challenge. Og så er det jo noen som er lette og noen som er vanskelige. Noen som bare er skumle. Klar for en litt skumle. Tanken er da, svinge opp sånn. Og så snu baklengs. Til hit. Fuck, det var skjønt. Oi. Oi. Nei, 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 nei. Nei, takk. Vi går videre. Når vi først er i Frankrike da, en som alle kan gjøre, som var trinn nummer en i turnstigen som var på 70-tallet. Som var avsprang i turnstigen trinn en. Den kan vi prøve. I gamle dager så var det lik start. Hopper opp. Går inn til midten. Svingen er like, men så går man dit, over sånn, sitter der, og så faller man bak på bakgrunnen. Nei! 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 Ok, vet du hva? Den der, den der er genialt, akkurat det jeg var ute etter i dag. Den er greia på å prøve. Og det er liksom... Det er skummelt. Grunnen til at det var trinn igjen i gamle dager er fordi at liksom... Hvis du ikke tør det, så har du problemer senere i turen. Fordi at det er litt skummelt, men det er jo ikke farlig. Men hvis du begynner å feige ut mot armen bak der, da har du ikke anlegg for å bli turnet. Og så ut med begge. Ta det. Og så bare falle bak ut. Så ble det. Det var helt nytt for meg. Jeg hadde aldri tenkt at det var mulig. Men nei, det bare legger seg bak. Ja, det falt litt. Fikk jeg merke? Det kommer ikke mer. Ble det merke etter meg? En liten bulker. Nå er vi først der i skranke, Espen. Ja. En jeg hadde med Magnus Midtbø, klatteren. Den har vært litt i turmiljøet før, så jeg regner med at du har gjort det. Den er sånn. Opp. Så, den er jo selvfølgelig. Ja. Den er satt den. Slerte den i barnehagen i 69, så den er ikke så ny. Men veldig vanskelig å forstå hvis du ikke har gjort det før. Men det var jo Raufoss-vending, altså det var litt kulere nå. Vi kan ta en Raufoss-vending direkte til Hønefoss-Asbrand. Det var jo sånn, ikke sant? Så de gutta som turner nå har jo ikke noe historie, de vet jo ikke hva som skjedde før. De har liksom ikke peiling på at det var faktisk turen før i tiden. Raufoss-vending direkte til Hønefoss-Asbrand. Det er redelig sønning, den har du gjort, tror jeg. Åh, ja. Og så gjør den sånn sånn. What the fuck? Vet du hva? Sånn var øvelsene før, altså. Så er det høne for satsprang, da. Var det riktig? Ja, den er den her. Det er bra. Det var gøy. Yes, jeg sendte jo en challenge der med håndstående push-up med klapp. Som jeg aldri fikk svar på, for jeg fikk ikke svar. Jeg prøvde det, jeg klarte ikke. Jeg skjønte det var flere som slet med den, så da har vi en som... Jeg tror i hvert fall da. Jeg har jo alltid troa på folk. En som jeg tror noen hjemme klarer. Og det er fra hodestående. Man står bare på hodet. Og så kan man jo også bruke beina litt grann. Da! Da bør det gå. Ok. Men med jokkmokk og spark så går det. Det var ikke et stort klapp. Nei. Ok. Lite, lite. Det er ikke noe klapp. Oi, jo. Det er et bra klapp. Men jeg har litt lyst på en liten under slutt. Rekker vi da? Det gjør vi. Og det er... Jeg angrer allerede. Har du gjort som før? Den? Eh, hvis du ned med hodet. Nei, fram. Fram? Ja. Det er... Det her er kabra-vennlig innhold. Det er litt sånn å tørre, da. Og bare rulle frem på magen her. Åh, det er jo ikke mye større ryggen i verden, heller. Og slipper du hendene der, da er du puset. 
Jeg har aldri gjort det heller. Espen, du har du har mye rart, altså, men det er bra. Greia her er at du må du må ha svei inn, ja. Det lønner seg. For, fordi hvis, hvis du ikke sveier, så blir det ikke. Hvis du feiger ut, så er det dumt. Når du slipper ut, så er det feig. Jeg har fått revnet sånn strupen, altså. Ja, den er litt annen. Den var gøy. Og den også er greit å gjøre på et gulv ved en teppe, eller ikke på parketten. Pass, pass på nåttene på parketten. <laughs> du, jeg tror vi har nok utfordringer. Eh, ja. Test gjerne ut hjemme, og så tagger du meg og Espen i, eh, på Instagram. For å ja. se hva du klarer. Tusen takk for at dere så på. Husk å tagge oss, like, kommenter, og så subscribe, og så ses vi i neste.